ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ മുന്നിൽ തന്നെയുള്ള സാധനമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറയുന്നത് ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് പ്രോസസ്സ് അല്ല ഇതൊരു ചെറിയ ട്രിക്കിൻ്റെ പുറത്ത് മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പി വി സി പൈപ്പ് വളച്ചതാണത് പിന്നെ കുറച്ച് കോപ്പർ കോപ്പർ അല്ല കമ്പിയാണ് കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വാട്ടർ ലാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രോ ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ മെയിൻ പരിപാടി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും പിന്നെ ഒരു കുപ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുപ്പി കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ കുപ്പി നേരെ എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ആ താഴ്ഭാഗം നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അപ്പോൾ താഴ്ഭാഗം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിലാണ് ഈ സാധനം വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വരണം ടോപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുളയ്ക്കുക ഒരു ഹോൾ ഇടുക ഹോൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ വാട്ടർ ലെവൽ അതിൻ്റെ പീസ് നേരെ ഹോളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഹോൾ അതായത് ഈ വാട്ടർ ലെവൽ ഇതിൽ കണക്റ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗമ്മ് വെച്ചിട്ടോ എം സിയിൽ വെച്ചിട്ടോ നിർത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മോൾഡിറ്റികളെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എം സിയിൽ ഇട്ട് നിർത്തിയാലും മതി ചെറിയൊരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായതിനാൽ അവർ അതിലെ ലീക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുപ്പി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് കെട്ട് കമ്പി വെച്ച് ടൈറ്റാക്കി കെട്ടിയതിന് ശേഷം അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്കി പീസ് തന്നെയും കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ചുറ്റി വെക്കുക വേണം അപ്പോൾ ഇത് ആ വടിയുടെ മേലെ നന്നായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ചെരിഞ്ഞ് വീണ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് സെലോടാപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ താഴെ ഒന്ന് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തേങ്ങയാണ് തേങ്ങ വെച്ചുള്ള പരിപാടി കണ്ടോളൂ അപ്പം ഈ ചെമ്പ് കമ്പി അല്ല ചെമ്പ് കമ്പി എന്നാണല്ലോ വരുന്നത് ഈ കമ്പി നേരെ തേങ്ങ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അടിച്ച് അമർത്തി വെക്കണം അവിടെ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെക്കണം ഈ പി വി സി പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ വാട്ടർ ട്യൂബ് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ അതായത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അതായത് ആ വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ ട്യൂബ് നേരെ വെള്ളം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നേരെ ആ കുപ്പിയിലേക്ക് വീഴുന്ന തക്ക വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ടൈം എടുത്തിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പൈപ്പ് ആണി അടിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് പശയും വെള്ളവുമാണ് അങ്ങനെ പശയും വെള്ളവും തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണ്ടത് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്ന് കീറി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നേരെ ഇതിലേക്ക് മുക്കുക മുക്കി നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടർ വലിഞ്ഞ് അതായത് ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊന്ന് നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പൈപ്പിൻ്റെ മേലെ ചുറ്റി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേപ്പർ അവിടെ ചുറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും അപ്പോൾ പേപ്പർ നമ്മൾ ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പേപ്പർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇളകി പോയവർക്ക് വേണ്ടി റീൽ നൂല് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കെട്ടിയതിന് ശേഷം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസ് നമുക്ക് എടുക്കാം പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസിന് പത്ത് രൂപയേ ഉള്ളൂ ആകെ പത്ത് രൂപയ്ക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്കിത് വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് ആയതിനാൽ ഇതിന് എനിക്കിതിന് ഒന്നര പാക്കറ്റ് വാങ്ങേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗ്ലൗസ് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്യുക പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരിസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക
ഈ ബോട്ടിലേക്ക് വിൽക്കുന്ന രീതിയിലല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് പ്രൈമർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈമർ അടിച്ചത് കുറച്ച് ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഉറപ്പും പിന്നെ അതിന് മുകളിൽ പെയിൻറ് അടിച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് പ്രൈമർ അടിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രൈമർ അടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈമർ നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വൈറ്റ് പെയിൻറ് അടിക്കുന്നുണ്ട് എക്കർലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് അടിക്കുന്നത് അതായത് ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഇരുപത് രൂപയുടെ ഫാബ്രിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ അടിച്ചത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ആ കുപ്പി ഒന്ന് വെറുതെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ക്ലോസ് ഒരു കുറച്ച് പേപ്പർ ചുറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റർ പാരിച്ച് തേച്ച് തേച്ചിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിപ്പം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ണുമുക്ക് വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ കണ്ണുമുക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുക രണ്ട് കുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മൂക്കായി എന്നിട്ട് കുറച്ച് അതായത് മണലിട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് മുത്താറി മുളയിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തത് ഇനിയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അതായത് നറവിൻ്റെ വായിലൂടെ വെള്ളം വരുന്നതാണ് കാണുന്നത് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആകും നമുക്ക് നോക്കാം ചെറുതായിട്ടേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഫോഴ്സിൽ തുടങ്ങി എയറിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്ര തന്നെ വരുന്ന ആ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ശരിയായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എയറിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് ആ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ട്രക്കിൻ്റെ പുറത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചതി എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ചതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ആ ചതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൂടെ രണ്ട് വാൽ ട്യൂബ് അതായത് രണ്ട് ട്യൂബുകൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പിടികിട്ടിയോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നങ്ങോട്ടും ഒന്നിങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നടുവിലുണ്ടായിരുന്ന ട്യൂബ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതിനുണ്ടല്ലേ ഇതിൽ ആ കുപ്പിയിൽ വരുന്ന വാട്ടർ നേരെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറായിട്ട് ഈ ബോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അതിൻ്റെ അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന ഭാഗം നേരെ പോയി മേലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടികിട്ടിയല്ലോ ഇപ്പോൾ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നോ ഉയരത്തിലായതിനെ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് വെള്ളം കൊക്കിൻ്റെ അതായത് താറാവിൻ്റെ വായിലൂടെ വരുന്നതാണ് ഉയരത്തിലായത് കൊണ്ട് മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് അവസാനം കാണിക്കുന്നത് ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനം കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് എടുത്തിട്ട് നേരെ കണക്ട് ചെയ്തു താഴേക്കാണ് അത് കൊടുത്തത് അത് ആ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിലേക്ക് പോയതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊഴിക്കുന്ന വാട്ടർ ഡയറക്റ്റ് വേസ്റ്റ് വാട്ടറായിട്ട് താഴേക്ക് പോകും കുറച്ച് വലിയ ട്യൂബ് എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് നേരെ മേലോട്ടാണ് കൊടുത്തത് ഒരിക്കലും വാട്ടർ ലെവലിൻ്റെ അളവ് ഇട്ടിട്ട് വെള്ളം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി ഞാൻ ചിന്തിച്ച് എടുത്തത് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ രീതി ചിന്തിച്ച് എടുത്തതല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്തതാണ് അപ്പം എന്നാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പം വിത്തൗട്ട് മോട്ടർ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ വിത്തൗട്ട് മോട്ടർ ആയതിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിവ് അതായത് വഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒഴിക്കുന്ന വാട്ടർ നേരെ പോകുന്നത് താഴേക്കാണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടറായിട്ട് പുറത്തേക്കാണിത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുക്കിൻ അതായത് താറാവിൻ്റെ വായിലൂടെ വരുന്നതല്ല അപ്പോൾ നേരെ ഇത് വേസ്റ്റ് വാട്ടറായിട്ട് പോയി കുപ്പിയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വെള്ളം മേലെ ഒഴിക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ബോട്ടിൽ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം എത്ര നേരം എത്രത്തോളം വെള്ളം ഉണ്ടോ അത്രയും വെള്ളം മാത്രമേ അതായത് ആ താറാവിൻ്റെ വായിലൂടെ വരികയുള്ളൂ ഇതിലേ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോയി ഡയറക്റ്റ് നേരെ വാ താറാവിൻ്റെ വായിലേക്കാണ് കയറുന്നത് താറാവ് അരയെന്നോ എന്തും പറയട്ടോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തും പറയാം